こが分けにくいそうね確かに行動力が落ちて運動による消費カロリーも上がらない、うんうん、そしかも朝食べないとなんか昼我慢したんだからみたいな感じで食べ過ぎるらしいんですよ丼、うん、に入るはみたいなそう<笑><笑>そうですね。みんな揃ってるの正しいです。<笑>確かに今日は私はめちゃくちゃレアです。<笑>っていうことですね。はい。わ、はい、かりましたよ。わ、はい、かりましたけど、まあいいか聞こう。うん、まあそうだなと思うけど、<笑>僕はそのこの何何先生だっけ、奥田先生があのそういう講義をしてたら、うん、僕には無理っぽいなと思いながらメモしてるね。そうです<笑>ちなみに博士はそのガンガン食べる時は栄養バランスのことは気にしてますか、うん、全く気にしてないからなるほどいやちょっと気にしてるかな魚をなるべく取るようにしてるかな魚を魚それだけですかあとご飯は本当は3杯食べたいけど2杯半そうなんですね 0.5 抜いたんだそう<笑>いや翌日に体重がちょっと落ちてる状態がどれぐらいなのかって測ったら、二回半だったらちょっと減るっていう。うん<笑>でもそれ一日の中でそれだけだから、一、うん、食二食、三食半って感じ。うん、だから朝味噌汁しか飲まないからね。そうで、えっ、ー、と、はい、そ,それで内容が大事だというのが次です。はい、そういう振りだったんですね。はい、<笑>なんですけど、えっ、ー、とこれはなんかあの。小学校の時習ったっていうああ習ったね血肉骨になるものですね、はい、あそうです、うん、黄色赤緑の三色黄色が炭水化物油脂類油、うんうん、赤がタンパク質緑がビタミンミネラルとこれ黄色と赤と緑のパプリカとじゃないんだね<笑><笑>この通り取ろうとしたらパプリカだなと思うんですよ水とかパプリカじゃないですか。頭の中に思い浮かべてたのかな。私もパプリカを思い浮かべてます。<笑>確かにこのカラフルだもんね。パプリカってね。うんうん、なんか分ける必要あるのかなとか思っちゃう。いやこれはね後でわかりますよ、うんうん。そうそう。でもほら赤って書いてあってもう肉あの鶏肉とか蒸すと白いじゃんとかも。それはあえて赤に入れろって言ってる、ね。うんあの調理前のっていうことですね。え、どういう意味ですか。ほら、表面的な色、みんな茶色になるじゃん。表面的な色じゃないですよ。じゃないですよ。うん、だから。表面的な色って考えちゃうじゃんっていう提案ですよね。あ、そう,いうこ,とかこっちの右だけでいいじゃんって思って。いや、僕もそういうツッコミがあったけど、その後でいや、そうじゃないだろうと。うん。黄赤緑、まあ、なんでもいいんだけど、三、うん、つに分けることで。バランスの取れた考え方ができますよと。うん、そうなんです、うん。で、食事を食べるときに、目の前の食品が。食品にその色を当てはめるってほしいんですね。三、うん、色を、うん。それがバランスよくほぼ黄色だな。あるか。黄色黄色黄色だな。黄色が太る食品で。だよね。炭水化物。ご飯だもんねだってね。そうなんですよ。だからそれをでバランスよく食べてほしいって言ってて、うん、で黄色グループは空腹時以外は禁止。おい。<笑>でなんかお腹空いてなくて食べたい時は赤と緑だったらいいんです、うん、つまりタンパク質とビタミンミネラルはいはいお腹空いてない時にそうお肉は食べていい、うん、お腹がいっぱいの時に黄色はいいおいいですあおはダメダメあれ黄色いつい黄色は空腹時以外は禁止だから空腹時にじゃあいいじゃん一日抜いた後ご飯三杯あるとこねいやだからそれがもうダメです<笑>抜いちゃダメバランスが取れててなおかつ黄色が入っててもいいよってことですかねそうそうそうそうお腹空いてたら OK 炭水化物ダイエット禁止してるのねそうなんですだから黄色も多少取らなきゃいけないよね炭水化物の黄色もねで,で、えー、とそれはメソッド5に続くんですけど、ねうん、赤黄色緑のグループを組み合わせて食べると食べ物が胃の中で停留してる時間が長引いてちょっと待って黄色が炭水化物油油脂類体のガソリンになるエネルギーで赤がタンパク質、うん、体の組織は筋肉血液などを作るエネルギーで,で緑がビタミンミネラルさまざまな体の調,調整をするエネルギー源と、はいはい、これをバランス取るとバランス取ってほしいと
あそうすると胃の中で停留してる時間が長引く時間が長引くだからご飯、うん、だご飯とハンバーグだけ食べるより、うん、ご飯とハンバーグと野菜食べた方が、うん、停留時間が長い王道だなあ、うん、<笑>って言ってる、うんうん、じゃあここには野菜から食えとかそういうのないわけだあそれはああさいあのなんかついでに野菜から食べろってついでに,<笑>でに<笑>言ってて、うん緑、あ、そう、この後ろ、次にあるんですけど。食べ順は緑、赤、黄色。んなんで。野菜、肉、<笑>ご飯。ああ、いやいや。ご飯、おかずに食べたいだろう。<笑><笑>この、なんか、野菜から食べるって、理由としては何なんですかね。さあ、最初。お腹いっぱいしようとかしよう。あ、うん、そうそう、噛んでおいたら、その。うん満腹中枢がっていうことなんですかおいおいおい,いや違う違う超えてくるな<笑>違う違う私が思ってたのはなんかその、うん、最初になんかサラダ食べるみたいなダイエットもあるじゃないですか,、うん、か吸収がなんか野菜からになるみたいな書いてあるところがあって、うんうんうん、でもそんななんかすぐ吸収しないでしょって思って胃の中で全部混ざるでしょ結構はいはいはい当時<笑>の上昇が緩やかになるとか、うんうん、そうだいやなんかね僕あの太り太り僕から言わせるとあのご飯を食べるともう一気に全部いけちゃうんだよね。わかる。いや、ね、野菜から食べる。野菜から食べるとそうそうは言ってもちょっと時間が経つっていう。でもなんかちょっとまずくなりませんか。だからすつらいよね野菜から食べるっていうのは。<笑>でもはいどうぞ。えっとあのこの食べ順がわかるんですけど、はいね、昔三角食べっていうのがあって。あったね。ちょっとずつこうやって食べていくんですよ。ご飯と野菜と肉をちょっとずつ食うと。野菜全部。それからお、お、肉全部、最後にご飯全部なんですか。そうだね。まあ、いやあ、フランス料理みたいなね。うん、まあ、そう、まさに今、この、コース料理っぽいなって思ってますよ、ね。うん、そうですよね。でも、日本のお料理だって、そうなんですよ。解析とかと。そうですね。最後に飯出てきちゃんなとご飯。だから、理にかな。確かに。いや、まだ、ね、わかんないですよ。解析よりも、最近そういう順番だったかもしれない。なん外国の人に合わせて。そう、そう、そう。我々は気づかないうちに。まあそもそもだってでもあの明治くらいの前の日本人ってめちゃくちゃ痩せてるからね。うん、でもいいですね。ダイエットなんて考える前にむしろ、ね、肉食わないと西洋人に負けるとか言ってましたもんね。うん、でも私やってますね。野菜から食べて野菜を全部食べた後に。うんうん感じで,でご飯はやっぱり夜とかも食べなくなったらそれにも慣れてきた食べやっぱ年を取ると食べれなくなってくるえそのことない炭水化物で<笑>全然そのこと食べるよここご,ご飯を食べないっていうのは食事を取らないっていう意味ですか炭水化物を取らないお米ね私お米をほとんど食べないですね今へえそれなんか出てきたらあるんじゃないですかいや痩せてないそれですなのに酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒太ってない,ない,ない,<笑>いや、さっき自分で太ってるって言ったの完食ね甘いものがやめられませんああ、それだでもなんか勝手なイメージですけど、うん、緑さんなんか自己規律がちゃんとできてるっていうか,、うん、かちゃんとコントロールできそうなイメージが、うん、私先月違う2月に太ったんですよすごい、うんうん、なぜ太ったかっていうと、うん、ポテトチップスサワーの味のポテトチップスにめっちゃハマって毎日食べたら<笑>黄色ですよ黄色野菜を食べ肉を食べ最後ポテトチップならいいんですかね。大豆大豆じゃなくて緑の豆をさチップスにしたやつ。あんダメなの。あれだってるんじゃない。なんですか。あれは長豆がいちゃう。枝豆なんかをさあ,あの上げてるやつ。なんか農具がいい。そんなあるか。サヤエンドそのエンドエンドをするやつ。あれあれ,あれ,あれダメ。あれどっちですか。やっぱ黄色です。あれを食べたとポテトチップス食べるっていう。<笑>
ですか緑緑をまず食べてそうそうそう,そう<笑>色緑だからいいじゃんって<笑>ダメですダメですよねもうダメな生徒たちダメな生徒たちだでもこのダイエットはもう全部や,やるなさいっていう感じでもなくて、まあ、できるやつ、ねうん、前から順番に優先順位高いみたいな、うんうん、あそうなんですか、うん、じゃあ順位のうち4とかでもいいっだこの奥田さんが奥田先生はいいっつってたら多分世の中に言われてるものの中で本当にいいものなんでしょうね、うん、まあでもやっぱお医者さんが言ってると説得力はあるうん、うん、その空,腹空腹力っていうのもお医者さんなんだよなあ,あ、そうか。<笑>博士が今やってるやつ。あ,あ、今読んでるやつ。読んでる。え、じゃあ、ごめんなさい、ちょっと前に戻っちゃうんですけど、空腹がこう、サインだから、空腹以外ですけど、食べるなって言ってんですか。そう。そう。でも、食べたい時は、赤と緑。の方がいいって。うん。うん。それはそうだな。これ聞く、やっぱり、世の中で言われてることだよね。そう。唐揚げとかどうなんだろうか。唐揚げはね、ちょっとこう、赤に黄色がまぶしたのね。まぶしてある。赤が中で黄色が表面にくっついてるね、あれ。ガクトだったら一回黄色剥がしてくってる。だってガクトって朝ごはんサプリ20粒とかって言ってる。見、見、あと寿司はだってご飯全部残すんですよね。ええ、最初は寿司のやつじゃないとダメだよね。最初の刺身はダメなんだって。ご飯の香りをついてるって嫌だって。その香り。だからあの肉体なんですよ。でもガクトも一日一食でしたよ、ね。ああ僕でしょ。そこだけ。<笑><笑>そこだけガクトですよ。唯一の共通点。性別以外で同じ共通点が。食べてるところはそこだけ。よし。ガクト整形してるでしょ。そこも共通点なんですか。<笑>共通点。<笑>整形してもギャルガクトにはなれない自信がある。そんなこと言うんですよ。食べ順は緑赤黄色。あ、そうそうそうそうですね。分かってるけど、まあもう一回。分かってるんですけどね、うん。それができたら苦労しない。そうなんです。まあでも僕も野菜から食べるようにはしてるけど。あればですよね。そ,ねそもそもメニューっていうか、か<笑>今日食べた桜の水産にはちょっとしかキャベツ刻んだやつなかったから。<笑>今日も桜水産。今日も桜水産。さんだったらお刺身とか先に食べる。刺身じゃないもんね。今日はあの。<笑>何だっけ？チキンカツだから。一人そう。一人そうだよね。そして卵、生卵二つ。<笑>卵はでも体にいいらしい、うん。卵は赤で。でも最近の論文で卵体に悪いって出てるから、ね。出てましたよね、うん、ニュースで。すごい。なんで知らないですか。一日えなんかえ一週え一日一個食べちゃダメみたいな。週に二個以上食べちゃう。<笑>そうそうそう。前は一日一個だったけど、最近いくつ食べてもいいっていう。ね、そ,うそ,うそ,うそれはまだどっかのグループはひっくり返す、<笑>あれ、あの毎回ひっくり返すパターンのやつで。あ、そうなの。うん、そこ結局どっちやねんって。うん、<笑>そうなんですよね。オッケー。はい、オッケーですね。で次、えー、と今みどりんさんの話に出ましたが、うんえー、とお酒か炭水化物かを2社択一お酒は黄色グループ、うん、お酒を飲む時は他の黄色を減らすこと、うん、締めを食べるなんてことです、うん、そうか、はい、でデザートを食べたい人はご飯を減らす鍋とかやってて最後になんかお雑炊にしますかいやちょっと私今日お酒飲むのでお雑炊はいいですっていうことですねそういうことらしいですね目を断れる人になれってことですね。うん、そうそうそう。そうそうそう。美味しい。あそこが一番美味しいと思うんだけどな。卵の、ねうん。山岡四郎もそうやって言うと思うよ、うん。最後のつゆで作ったご飯が一番うまいんだと。そうそうそうあ不思議にそういうしょっぱいラーメンとかね。何な,な,んなんでしょうね、この酔いが。帰り寄ってきますか。すごい食べたくなる。<笑>食べたくなる。はい、この後みんなでとんかつラーメン食べてください。黄色みたいな気持ちいや、今日は食べないぞ、うんはい、で次いきましょう。ここでも第三章が脳も喜ぶ正しい食べ方だから、はい、これを持ってたんですよ。そうなんですかだってこれのだって脳の使い方が間違ってたんでしょあそうそうそうこれ脳の使い方を変えればいいの脳も喜ぶっていうことは、うん、苦しくなくなるっていうことですかねそういうことですね、うん、素晴らしい確かにそれはいい
えっ、ー、とさっきダウンロードしたばかりだから<笑>意地でも活用してやろうって<笑>、うんまあ、あんまいらなかったかもしれない<笑>えっと低糖質ダイエットは午後からが正解、うん、朝は食えとはいああそうなんだ黄色グループを夜に向かってだんだん減らすと、うん、まあそうだろうなだってエ,エネルギーだもんね体が使うのだから痩せたくない人はここまでのやつだけでいいかな。いや痩せたい。痩せたくない人いるんですか。つまりもっと痩せたいってこと？ああ。痩せたい人はここからもやるっていう。うん。なるほどね。夕飯に炭水化物いらないと。うん。これ僕守ってるようだったけど、お昼に食べてもう食べてないんだから。これだけ守ってますけど。<笑>メソッドなんか守ってますよ僕。メソなんか急に。でお昼は三分の一から半分、うん、その午後の活動量によってカットしてくださいって言ってました。うん、なるほどね。ですね。うん、寝る前はなんかエネルギーいらないでしょみたいな。確かにね。だから朝食べるんだろうな。思いっきり逆な生活してますね。うん、朝食べない。でもマルさんもそうですね。確かに。マルさんもそうなんです。あでも最近キックボクシングを半年ぐらいですかね。やってる。超面白いです。強くなったんですか。難しいあれ超難しいです。まあ、あのそのパンチが来ても。怖がらないでもなんかキャーってやったらもうそこでボコボコボコってやられちゃうんで、えー、キックボクシングでもパンチもするんですキックボクシングはパンチとキックが両方ある<笑>そうそうボクシングの方にこう手が入ってるから<笑>あそうなんですあそこキックでボクシングするわけじゃないですか<笑>あれキックやるのかもあもう手と足と両方です、ね、そうかそうかあ,あのバンプさんの下にもありましたよねボクシングああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああまあ、スパーリングとかするんですか。あれ超気持ちいいですよ。すっごい気持ちいい。パパパパパもうあのマウスピースとか、うんえー、あの十六音素のつけて、えー、すごい。超面白いです。ヘッドギアつけて。うん、はい。ヘッドギアもつけて。ヘッドギアつける必要ないですね。てか、えー、じゃあ,あの私が下手くそすぎるんで、うん、もう先生はこうここ空いてるよってポカーンってやられるぐらいなので、<笑>全然、えー、ここはもうそれ痩せた。あのね、お尻がねやっぱりねこうキック思いっきりするんでちょっとえっとなんだっけタイトスカートきついっていうのがちょっと楽になったような気はしますけど顔顔変えちゃったりするじゃん鼻が折れてる時あそういうあのそういうレベルの高いあれは、うん、男の人同士とかはやりますいい意味でね、うん、男の人同士はやりますけどそこまで本気ではなってないってことかあのね、私が下手くそすぎて困っちゃう感じですね、うん、相手が私は絶対あっすいません<笑><笑>そうそうそう,そうじゃあ次いきますねメソッド8、うんえー、と食事に時間かけすぎちゃいけないって,って、えー、いやでもね20分って逆じゃん20分って絶対博士かけてないですよかけてないけど確かに、うん、かけた方がいいのかなっていう印象があるんだよねねえなんか咀嚼した方がいい感じがするそうそうういやでも20分以上って十分長いと思いますけど確かに20分結構でもコースとか食べたらそれぐらいいくんじゃん、うんうん、で20分以上30分以内おいそんなにそんな厳しい20分以上30分に砂時計とか置いとかないと長い長い大きい砂時計です余白が10分しかないええー、厳しいなでこの人なんか健康スリムな人のことを健康スリムグループって呼んでるんで<笑>健康スリムグループのいろんな人たちがあのコメントしてるのをいろいろ集めてきてこういう考えだみたいに言ってて意外と早食い短時間集中食べしてるここは僕と一緒だねでもでも20分以上ですよ違うねうあ、博士はその次に書いてある早食いどか食いタイプ<笑>いたいたまさに僕のタイプがいた、はい、早食いどか食いタイプとダラダラ遅食べタイプの人は注意20分以上30分以内なんだねそうで,すでも確かにダラダラ遅食べタイプって
いつまででも食べられちゃうわけですよねだらだらだらなんか女子会が危ないってお蕎麦食べは女子会注意って書いてあるお腹いっぱいになった時に目の前にまだ食べ物はあっても平気って確かにやばそうですよね確かにですずっとつまみ続けるってことだよねことができるんですよね三十分以内っていうのも根拠は何なんですか。確かに。うん、うん、確かに。多分、この、おか、何先生だっけ。奥田先生。奥田先生も、えとか思って。<笑>知らんけど。書いてあるんですよ。そんな具体的に、この。自由ってことは。ね、<笑>なんか、血糖値がちょうどなんか、脳に働いてるから。二十分って、あれですね。確か、タニタ食堂の人たち。うん、ええー、そう。タニタのレストランは。20分っていう砂時計だかなんだかストップウォッチだかなんかあるんですよで頑張って20分はかけましょうっていうあそうなんだあまあそうやったら僕と一緒だね20分時間かけた方がいいってことねそうですねでも30分はダメっていうのは大変だよそうです20分は血糖値が上がるまでには食べ始めてから平均20分ほどかかるとそうね30分っていうのはドカ食いすると腹が減る前にっていう感じだよね、上がってきて食べ続けてたら余計吸収するよってことなのかな20分で上がってくるからそれを10分ぐらい続けたら30分になるからそれ以上食べてるとさらに上がった状態のままで食べて食べられちゃうよっていうねいっちゃうよっていうことだから多分20分経った時点でお腹がいっぱいになってますよっていうシグナルがあって普通であればそこでもういいやってなるはずなのに食べ続けるっていう習慣をあのなじませるっていうのはよ,よくないってことなのかな血糖値の上がりすぎはやっぱ良くないって言いますよねんなんかあの甘いものをいっぱい食べた時気分悪くなることないんですなんか食べ過ぎて肺になるって聞いたことありますねなんか糖質肺みたいな,な,んなんだっけえっとあのスイーツ食べ放題みたいなのい行ったりしてなんかそのご甘いものいっぱい食べてうって気持ち悪くなるのはなんか血糖値が上がりすぎてて上がりすぎるともうこれ以上甘いものっていうかその血糖値上げるものを取るなっていうなんか指示が働いたら気持ち悪くなるっていうのを最近読んだんですよ何でなんかネットの記事そんなに心配<笑>っていうかエブリさん眠いでしょ<笑>眠いかつ空腹で空腹で血糖値が下がっていてあやばいじゃんなんかちょっとちょっとエブリあのなんかあるエブリさんが出したりねあれなんですかあれなんですかあれなんですかすごい険しい顔してる顔何かと戦ってる顔してるでもなんか気持ち悪くなるよっていうのであれば三十分以内で持ってる必要もないカロリーが四十七パーセントオフだからうれしいうん私も食べよう。30分はあんまり意味ないんじゃないですか。で食事が終わったあそう食べるものをすべて目の前に並べて目も楽しませましょうって書いてるフルー見ながら食べてるからねあ,あダメですねダメですよねあと食事が終わったら食べ物を視界から除く机の上のお菓子とか置いといちゃダメって書いてますわかるよそれはこれはすごい聞くそれが確かに脳も喜ぶってことだね脳に脳のこと意識してるもんね文章がね。うん、確かに脳ですよねこれ、うん。どこ行っちゃった。いいよ無理やり言わなくても。<笑><笑>じゃあ次九行きますね、はい、メソッド九リッチ美食でストレスは解消。食べれないですなリッチ美食なんて。ストレス解消に食べるときは量ではなく質を上げましょう。これってどのレベルの質を言ってるのか、ちょっと例があったら教えてほしい。確かに。美味しいもの。そうそうそう。あのどのレベルで。わかる。結局卵を食うみたいな。<笑><笑>一瞬回って<笑>サラダ。ロサンチトの木が出てくるみたいな。そうそうそうそうそうそう。<笑>取ったものをそのまま食べるみたいな。まあそうね確かにそのファーストフードやめた方がいいと思う。あこの。人が一応挙げているのは、うん、ストレス
会場に普段行かないリッチなレストランにディナーを楽しんだり高級なお寿司を食べに行ったりデパ地下の一流料亭のお店でめったに買わないような高いお惣菜を買って帰ったりとにかく量ではなくて質をランクアップすることでストレスを解消しているでもなんだろうなその言わせてもらうとそうそう質の高いものを食べてもあんまり分かんないんだよな中瀬はうんすごい高いうなぎと普通のうなぎの区別がつかない、うんだから博士はあの空腹をずっと感じてないのでもう舌が。<笑><笑><笑><笑><笑>そういうことか。<笑>そして質の高いものを食べる。そうです。そうです。面白い。うん。そうか。でもなんかあのチョコレートとかもなんか高級なものをたまに買って食べるけど。うん、いや美味しくないって思っちゃって。そうなんですよ。いや高級チョコ。<笑>いや凡人だからなんなんていうのかその。違う違う日本ブリコとか明治が作ったやつが美味しいんだって。美味しいんですけどでもなんかだんだん分かってくるんですよゴディバとかそうなんかいや美味しいゴディバはあんまり日本人向けに作られてないもんリゾンドショコラとか美味しいよねあそうそうそうそういうやつそういうところないかフランスパリです本当美味しいでも味が分かってしまうといや僕も結構美味しいチョコ食べてるはずだよもらいますもんねもらうもらう博士はもう舌が竹の子の砂糖が美味しいと思ってるでも竹の子キノコにはまたキノコの美味しさがキノコの違いますよね。よく考えたら私食べたいチョコレートってカカオじゃなくて油と砂糖をメインだったのかも。ミルクチョコレートみたいな。100円のメイジで美味しい。ロイズのチョコレートとかまあまあ美味しいけど。ロイズ美味しい。でも確かにチョコレートは私もほら。確かに何かやりたいっ行くんですけどで,、ねで,すね、でちょっと高いものをいっぱい買うんですけど、うん、すっごい長い間食べれますいっぱい食べないからちょっとずつ食べれますそれ美味しい本当に本当にそれ美味しい美味しい本当？あ美味しい美味しいと思わされてる大外れだったなっていうのはあるけどでもなんか長く楽しめるんですよねでやっぱり幸福感が違うかも、うん、いやそれは高いと思ってるからでしょ<笑>え高いと思って食べてるからですよ、ね。すごい楽しみにしていて。あ、ごめん、こっちが買ったって瞬間に、うわーっと思っちゃう。<笑>いや、味自体美味しいと思いますよ、ねうんうん。だって中身が違うし、中身にあのガナッシュとかプラリネとか、全然一工夫されたものが入ってるから。いや、その一工夫いらないと思ったことない。あ、でも、それはそれで美味しいし、日本の私も明治のチョコレートとかも食べます。うんうんうんオッケー<笑>あそうでそうでそう高級食材は栄養価が高いからまあそうか高級食材、うんね、そこはちょっと正直疑問があります僕も<笑><笑>あのなんかデパ地下のお惣菜買ったらなんか質高いみたいなのあったけど、うん、え本当にそうかなって、ね、なんかデパ地下のお惣菜って多分調味料とかいっぱい使ってるし、うん、なんか美味しいと万人に美味しいと思わせようとして、うん、濃い味付けとかになったりしてるかもしれないかなか、ね、ていうか高級食材って体に悪い悪くないですか逆にそうだよねイクラとかキャビアとかなんかこう痛風、うん、の人で殺すんかみたいな、うん、自分で高級スーパーで食材買ってきて料理するならいいと思うけど、うん、高いやつをねだからでも美味しいものって体に悪いんだよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですね,ですねアメリカ人とかもアメリカ人一番分かってないですよ<笑>いやねあの貧困層の方がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
<笑>なんかコース料理とか高級レストランとかなんか結局量がいっぱい出てくるじゃないですか最終的にはね確かに、うん、量ではなく質を上げるだではなく、うん、量ではなく量も質を上げるもう量を上げる結果になってしまっていてつまり量も増えちゃうとそうそうなんですよ、うん、それだと安いんじゃないっていう思いましたいやでもこの人の場合は多分あのコースは食べないんじゃない、うんあ、でもたまにコース食べていいって書いてあるおい<笑>食べていいコース食べた日はお腹すき次お腹すくまで食べなければいいんですってうんそこは基本に戻ればいいでもコースってなんかあんま好きじゃないんだよなちっちゃいのちょこちょこ